Привет! Это что же получается? Арни и Бушида в третий раз, третий год подряд переписывают одну и ту же песню, только на этот раз поняли, что можно и обойтись крепким мужским союзом. Mm. Вообще, конечно же, нет, но формулу вместе и тесно они действительно практически повторили. Только SOS это не ту степ, а спид гора. Но не потому, что он устал, а это жанр так называется спид гэрич. От ту степа он отличается прямой бочкой и увеличенным темпом, а в остальном это такой же близкий и родной юка гараж, только еще более движовый. Буши Арни классический до, будешь с них 10, ты пойдешь под руку. У нас одна жизнь не потратить ее. И тут уже пора перейти к самому биту. Я его перебил только с другими голосовыми сэмплами. Если вы знаете оригинальные голосовые сэмплы, то пишите в комментах, и я их запущу у себя в телеграм-канале. Кстати, подпишитесь на него. И по-моему, у этого трека очень много общего с суперсоником. Ну, во-первых, бит очень простой. Во-вторых, он состоит из очень контрастных между собой фрагментов. Ну и, конечно, скретчи и движовости. По-моему, Бушида и Тейп это праймовые артисты Арни. И для каждого из них у него есть свои 100% рабочие прием. Типа как с Тейпом это отсылки и цитаты, а с Бушида это гараж. Начало в треке как будто специально сделано таким максимально мягким, чтобы подчеркнуть мощность дропа. И все вообще построено на голосовых сэмплах, которые между собой тоже контрастные, и по-моему в этом отдельный прикол. То есть во вступлении целый огромный хук. В первой половине куплета хук уже такой порезанный, и в нем слышны только отдельные фразы. А во второй половине куплета это вообще чопанное месиво. И может быть я совсем уже закапываюсь, но в первой половине куплета голос расширенный, то есть он есть в стерео. А во второй половине куплета он в моно практически. Может быть это тоже было сделано для контраста, я не знаю, а может так случайно. Получилось. А в остальном все критически просто. Бас номер один это просто какой-то гаражный басец. Бас номер два это плаг бас. Простой кик. Простой клэп. И обычный хэд похожий на 909. Ну и скретчи, который тоже не совсем как в оригинале. А во вступлении и в бридже примерно одна и та же гитара. Она играет арпеджио по аккордам F минор, потом A sharp минор и C мажор. В бридже играет то же самое арпеджио, который добавляется мелодия наверху. Еще в бридже происходит просто прорыв в ударных. Появляется римшот. Для партии басов бриджа я использовал тот же бас, что и в дропе, только сделал его чуть шире. И он играет по нижним ноткам аккордов. Потом прямая бочка только с римом. Удивительное развитие. Слайд крэш и... Окей. Ладно, все, хватит кринжевать. Короче, все построено на чередовании вот такого ритмичного месива и вот такой мелодичности. А раз мы разобрались в этих элементах, то самое время написать свой тайп, в котором я буду использовать очень много ваншотов со сплайс. Дальше я рассказываю, что в телеге будет гайд о том, как оформить сплайс на 3 месяца за 100 рублей. Но похоже, что это невозможно. И лучший вариант это 3 месяца за 500 рублей с авито, с объявления, с хорошими отзывами. Как я к этому пришел, в телеграм-канале и напишу. Аркод на экране, переходите. А еще ставь лайк этому видео. Лайки. Начну я тоже с мелодии на гитаре, использую ту же гитару, что для перебивки, это скетчный лод. Я буду использовать те же самые аккорды, только чуть другую арпеджио, что-то типа вот так, только наверху добавим еще С. Да, вот так, и это будет вместо вот этой нотки будет С наверху. Теперь снова F, потом снова G, и потом снова просто C. Ctrl B. Далее у нас будут уже другие аккорды. Здесь у нас будет C sharp и потом C. Получается, тут все-таки другой аккорд будет, потому что там, по-моему, А, а у меня здесь будет C sharp. И под него нужно переделать нотки. Вместо C будет C sharp. А еще, кстати, а если вот тут добавить? Вот так и вот так тоже C. Отлично, мне нравится. C меняем на C sharp. А здесь у нас аккорд C минор, так что нужно поменять вот это на G, а вот это на D. И все готово. Нет, Е. Yeah. Да, да, это будет у нас C мажор. Пусть как бы он и не входит в эту тональность. Окей, C мажор здесь заходит хорошо. Я хочу пошатать велосипед таким образом, каким надо было пошатать до того, как я все это склонировал. Просто вот эти нотки, которые промежуточные совсем, убавляем. И вот здесь тоже, наверное, вот так надо. Теперь можно еще сделать Alt-R, отключить биполяр и чуть-чуть велосипед в минус, в минус, чтобы чуть-чуть сделать его рандомным. И еще я хочу прописать вторую гитару, как в оригинале. Для этого верхнюю мелодию удаляем. Я для нее использую другой скетч нейлон. Вот с таким набором пространств. Он прям летит. Что-то типа... Да, вот оно. Вот что-то типа такое. Надо сейчас мышкой натыкать будет только. Вы могли заметить мою обновку, на которую в скором времени будет обзор, если я не перегорю к ней. Прикольно, что можно сюда вывести только те ноты, которые входят в скейл, но... 
она не чувствительна к нажатию. Так что придется Alt-R. А проект этого бита вы сможете абсолютно бесплатно получить в моем Телеграм-боте по ссылке в описании, либо по QR-коду на экране. Кроме того, в моем Телеграм-боте вы сможете узнать о моем супермасштабном обучающем проекте, который не будет видеокурсом и будет гораздо больше, гораздо больше, чем все, что я делал до этого. Этот проект затронет очень широкий список тем и закроет все вопросы и проблемы, которые могут быть как у начинающего битмейкера, так и уже более продвинутого битмейкера. Так что, если хочешь получить проект из этого видео или узнать подробнее о моем масштабном обучающем проекте, который скоро начнется, переходи в моего Телеграм-бота бота по ссылке в описании, либо по QR-коду на экране и нажимай на кнопку. И в проекте добавил плагин Splice Bridge, и на Splice я нашел вот этот сэмпл, здесь я задаю нашу ноту, это F, и темп он подтягивает автоматически, и слушаем, и подстраивает под наш проект, чисто магия. Остается только с D-sharp минора, включить стретч, поднять 200 центов, и таймом указать нужную продолжительность. Ну, конечно, надо чуть-чуть убавить, там туда-сюда. Чуть-чуть дилейчика, чуть ревера, и вот зазвучало. Можно даже погромче сделать. Listen. И чик -чик 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 -чик. Короче, вступление готово. После вступления самое время прописать прямую бочку. К ней добавить клэп. К этому клэпу я хочу добавить еще один вот такой стерео клэп на каждый второй звук. Не знаю, был ли он там или не был, но мне кажется, так прикольно. Такая копеечка, но чуть-чуть добавляет. Ну и, конечно, хэт. Все эти ваншоты я нашел на сплайсе. Зашел в жанры, выбрал UK Garage, Drums, Ваншотс. И прям с первой страницы вот сэмплы, которые я взял, вот и вот. Вот этот бас тоже со сплайса, я пропишу его точно так же, как он был прописан у Арни. К нему можно добавить смело вот этот блэк бас. Нет, вот так. Вот так добавлю на октаву вверх и сохраню нижний звук. Так мне кажется, чуть прикольнее звучит. Только я, чтобы так сделать, включил сэмплу стретч, чтобы на всех высотах он был одинаковой продолжительности. Вот так. И это тоже на октаву выше. И там же на сплайсе я нашел вот такой голосовой сэмпл. Плюс 200 центов. И чтобы сделать контраст еще больше между этими двумя сэмплами, вот в этом можно включить Stretch Pro и убавить форманту типа на 600. Ну мы, естественно, не будем вот это все использовать, нам сейчас нужно сделать какую-то нарезочку типа I wanna ride, а, 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 вот что-нибудь такое. Вот так, вот так. Да, буквально. Right, uh -oh. Какой-нибудь фрагментик нужен. Типа, uh -oh, чтобы было. Сойдет? Типа вот так. Да-да-да. Потом little light. Right, да да Что-нибудь типа такое. Да, то, что нужно. Целиком. Мне кажется, прикольно, когда много таких пауз, и вначале какая-то читающаяся фраза, а потом типа нарезочка, потом снова какая-то фраза, потом снова нарезочка. Только вот здесь я хочу сделать фишку, которой не было в оригинале. Использовать вот, вот этот бас. Типа уэп. Только очень важно сделать ему envelope, чтобы он не накладывался на другие басы. У нас, конечно, другие басы накладываются, но это другое. Поэтому раскидаю все по паттернам, и вот здесь под этот вуп я сделаю паузу, и вот здесь небольшой фейдинг сделаем. И вот этот бас я тоже подкрачу, и получится... По-моему, очень прикольно звучит. И тут пойдет расколбас. И для этого расколбаса я хочу взять голосовой сэмпл, который мы сейчас только что нарезали, и заресэмплить, но без эффектов. Заресэмпл я его ради формата и высоты тона. Теперь правой кнопкой мышки и Edit in New Slicer Channel. В слайстере я выбираю бит, нарезку и на своей новомодной штуке переключаюсь в режим Slicex. Ну, короче, вы поняли. И сейчас мы нарежем какую-то... Вот да, что-нибудь такое. Ну, туда, туда. Угу, вот так. Как и на прошлый вокал сюда идет дилей и ревер, но кроме этого шиза шейпер бокс. А почему шиза? Потому что 51% до всех эффектов. И второй шейпер бокс тоже на 51 после всех эффектов. Потому что мне показалось, что так звучит прикольнее. И все вместе. Что еще можно найти прикольного на Сплайсе для этого бита? И это не реклама Сплайса, да, я знаю, вы, может, уже так думаете, это не реклама Сплайса, никаких ревералок, ничего такого не будет. Я просто сам кайфую от каких-то подобных сэмплов. Это драм-луп. 
Но мы не будем использовать из него все. Мы его сейчас подгоним таймом. Вот так. Возьмем из него вот буквально несколько снеров и все. А он прикольно звучит. Он прям здесь в тему. А вот сюда еще можно поставить тихонько-тихонько тамбурин луп такой чик 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 Который я тоже предусмотрительно нашел. Где не скажу. Тихонько-тихонько. А чего еще не было в оригинале, но что добавит гаражного вайпа? Один инструмент с каким-нибудь одним замороченным аккордом. Это будет... Как тут переключиться обратно ноты? И он запомнил? Да, он запомнил скейл, отлично. Родес из Addictive Kiss. Какой-нибудь вот такой аккорд, мне кажется, отлично подойдет. Там кажется, что я просто рандомно жму все клавиши. Сначала F минор, а потом начинаем... А если еще вот так? О, так лучше. Его я тоже зарисэмплю. Зачем? Сейчас покажу. Здесь делаем под двух вырез. И что я хочу с ним сделать? У нас аккорды F, потом аккорд C sharp, потом C. Аккорд C sharp это минус 4 полутона, а аккорд C5 минус 5 полутонов. Я хочу наш аккорд F опустить сначала чисто питчем на C sharp, а потом на C. Протянуть его там, типа, чтобы был такой слайд. Но этот аккорд у нас минорный, а остальные мажорные. И из-за этого будет жуткий детюн. И, по-моему, этот жуткий детюн жутко в тему в UK гараже. Сейчас покажу. Во-первых, нужно выделить вот эту область. Во-вторых, в моде поставить стретч обязательно. В рейнже поставить 5 и сделать Create Automation Clip. Теперь нужно в питче сделать минус 4. 400, чтобы на 4 полутона опустить вот минус 400 и сделать copy value вот copy value и ставим здесь точку и paste value и сделаем вот такой вот плавный спуск вот с нормального положения на минус 4 полутона а вот здесь вот начнется уже спуск на 5 полутона послушаем отдельно его Здесь почти ничего не слышно, и этого детюна сильно заметно не будет, но мне кажется, будет супер прикольно, когда будем слушать это в контексте. Звучит абсолютно не в тон. Но, по-моему, вот, это, вот этот детюн, он прям супер всем. Не знаю, мне так кажется. Не обязательно это делать, можно его просто вот здесь вот обрезать, чтобы там ничего не диссонировало. Но, по-моему, вот именно так лучше всего звучит. Ну и на него вальхала, и, конечно же, шейпербокс тоже. Почти не слышно этого детюда, но то, что он там есть, и я знаю, мне приятно. И надолго вернемся в выступление, я не добавил скретч, а они нужны. Я возьму буквально то, что я использовал в перебивке, типа вот так, это кашемир, это ПБС. Я думаю, и тот, и другой сэмпл у вас есть. Но еще во вступлении я хочу сделать такой, чтобы белый шум такой спускался. Вот такой сэмпл. Он довольно длинный, и мы можем законтролировать его envelope, но еще есть один способ, который, по-моему, Арни применил на crash. И мы сейчас это сделаем вот с этим white noise fall. Делаем слайд нотку, ставим ее на C3 и убавляем ее в ноль. И получаем. И он резко ушел и по громкости, и по пичу вниз. А еще, мне кажется, на нем будет уместно смотреться целых три дилея, то есть 1 16, 1 8 и 1 4. Ну и, конечно, шейпер бокс. Но я думаю, это и так очевидно, потому что здесь просто необходимо. В контексте это будет... И... И в бридже ставим ту мелодию, которая у нас уже есть. Вот это более... С дополнительной мелодией наверху. И вокальчик. Только на него кидаем дети uh, фильтр. Чтобы было вот так. То есть 600 Гц. LP фильтр. И здесь, как в оригинале, у нас пойдет ремшотик. И сюда у меня есть еще одна дикая идея. Вот этот голосовой сэмпл, только с дичайшим делаем, чтобы он уа и полетел прям. 16 -я, 32 -я, 8 -я, 2 -я, 4 -я, все дела используют. Все, естественно, пинг-понг. Вот так вот 16 и 8 -ым. Вот к этому добавил одну четвертую и шейпер бокс. Мне кажется, супер в тему. И тут тоже пойдет прямая бочка и вот этот ремшот, только уже под прямую бочку. Только на каждый второй, или нет, на каждый четвертый добавим клэп. Вот да, да-да-да. Только басец еще не хватает. Это расширенный бас из дропа, и он будет там 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 Типа играть чуть ли не дриловые хэты. И тут пошло. Заплевал экран. Где тут? Вот тут или вот тут? И потом вот это снова вот ритмичное месиво, вот это пойдет у нас. Только, наверное, без первых ноток, вот так, типа. Да. И еще, мне кажется, в басе некоторые нотки нужно все-таки поднять на октаву, типа вот так вот. Да, так прикольно. И вот 
вот это, наверное, отрежу. Да. И вот такой получился биток. Ставь видосу лайк, если понравился бит или узнал что-то новое. Снова напоминаю, что проект этого бита ты сможешь получить в моем телеграм-боте по ссылке в описании, либо по QR-коду на экране. Подпишись, обязательно подпишись на этот канал, если ты этого еще не сделал. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфрот. Пока. До встречи в следующем видео. Возможно, стоило сделать разбор и тайп на трек ревную, а не на SOS, но, во-первых, чисто по энергии мне SOS понравился гораздо больше, а во-вторых, все-таки ревную, на мой взгляд, это далеко два, там даже сэмплы некоторые одинаковые. Такая вот вам сцена после титров. Почему я выбрал именно этот трек? Потому что он, мне кажется, на альбоме самый движовый. И шутку про мужской союз я не мог не вставить. Все, пока.